ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో రామ్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ మహారాజ్ ప్రాక్టికల్ గా మేము కొన్ని సఫర్ అవుతూ ఉన్నాము అర్లీ మార్నింగ్ లేకటాన్ని పలానా టైం కి లేచి మా పనులు మేము చేసుకుందాం అనుకుంటాము సో చాలా మంది బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఏదైనా చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు లేదంటే కొంతమంది అర్లీ మార్నింగ్ ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు ఉంటే చాలా ఫ్రెష్ గా మైండ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అది ఎలా ఏ విధంగా ఉంటే బెటర్ గా ఉంటుంది మేము అర్లీగా లేవాలి అని అంటే మైండ్ సెట్ ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది ఎలా సార్ సి ఎర్లీ మార్నింగ్ విజువలైజేషన్ వల్ల ఎంత ప్రయోజనం ఉందో మనం డెఫినెట్ గా క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం నాగరాజు షూర్ అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఈరోజు మనం ఈ సెషన్లో ఇది విన్నవాళ్ళు రేపటి నుంచి ఎర్లీగా లేచేటట్టు చేద్దాం డెఫినెట్గా అయితే ఒక సామెత ఉంది ఎర్లీ బర్డ్ గెట్స్ ద వామ్ అని అంటే పొద్దున్నే లేచిన పక్షే తన తిండి తను సంపాదించుకోగలదు అని అవును ఇక పొద్దున్నే లేవకపోతే మిస్ అయినట్టే అది మనకు కూడా వర్తిస్తుంది అవును యాక్చువల్గా ఈ ప్రపంచంలో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అందరూ ఎర్లీగా లేచేవాళ్ళే స్పోర్ట్స్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కానీ పాలిటిక్స్లో కానీ పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీ సిఈఓస్ కానీ మీరు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫైవ్ లోపల నిద్ర లేచేవాళ్ళే వాళ్ళు సో ఇది ఒక మంచి అలవాటుగా వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు అయితే అందరికీ నిద్ర లేవాలన్న ఆలోచన కోరిక ఉంటుంది కానీ ప్రయత్నం ఉండదు అవును సి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి రెండు రకాల మైండ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇంటలెక్ట్ మైండ్ రెండోది రేషనల్ మైండ్ ఈ రేషనల్ మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున్నే నిద్ర లేచారు నిద్ర లేవడానికి అలారం పెట్టుకున్నారు ఒకప్పుడు అలార్మ్ ఏమి ఉండేవంటే బాగా రింగ్ వచ్చేవి ఉండేవి అలారం క్లాక్ అనలాగ్ క్లాక్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు అన్ని డిజిటల్ క్లాక్స్ మొబైల్లోనే వచ్చేసాయి మొబైల్లో ఉంటున్నాయి అది రింగ్ అవుతూనే అసలు ప్రతి ఒక్కరికి తెల్లవారింది ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న అలారం రింగ్ అవుతుందని అందరికి తెలుస్తుంది అవును అయితే అప్పుడు రేషనల్ మైండ్ ముందు నిద్ర లేస్తుంది ఏంటి లేస్తున్నావే అని అడుగుతుంది అంటే అలా పెట్టాను కదా లేవాలి అవసరమా అంటే ఇవాళ నుంచి నిద్ర లేవాలి అంటే ఈరోజు ఏమవారం ఇవాళ బుధవారం మండే నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెష్గా టుడే యూ స్లీప్ డామినేటింగ్ థాట్ రేషనల్ మైండ్ ఎప్పుడు మాట్లాడడం మొదలు పెడుతుందో ఇంటలెక్ట్ మైండ్ వింటుంది యాక్చువల్లీ ఇంటలెక్ట్ మైండ్ ఎక్కువ మాట్లాడిన వాళ్ళు లేస్తారు ఎందుకు లేస్తున్నావే నేను పొద్దున్నే వాకింగ్కి వెళ్ళాలి అవసరమా చాలా అవసరం ఎందుకు అవసరం నేను జీవితంలో డెవలప్ అవ్వాలంటే పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలి రెండు గంటల ముందు నిద్ర లేస్తే నాకు నెల రోజుల్లో థర్టీ ఇంటూ టూ సిక్స్టీ అవర్స్ నా జీవితంలోకి ఎక్స్ట్రా వచ్చినట్లే ఈ సిక్స్టీ అవర్స్లో నేను ఒక కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు ఒక స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఒక పెద్ద పని ఏదైనా పెండింగ్ ఉన్నది చేయొచ్చు ఒక పుస్తకం చదవచ్చు ఇన్ని చేయొచ్చు అని ఇన్ని ఇంటలెక్ట్ మైండ్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతుందో ఈ రేషనల్ మైండ్ సైలెంట్ అవుతుంది కానీ అన్ఫార్చునేట్గా లేవాలనుకున్న వాళ్ళు చాలామందికి రేషనల్ మైండ్ బాగా వాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రేషనల్ మైండ్ మాట విని లైఫ్ ఎందుకు హ్యాపీగా పడుకోవచ్చు కదా ఇంకా ఒక్కోసారి చూసారు లేదు కళ్ళు తెరిచి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంటారు పడుకుని నిద్ర లేస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయి ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయిపోతుంది సో ఈ ప్రయత్నం చేస్తారు కదా మీరు చెప్పేటప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు నా గురించే నా గురించే అందులో నిద్ర లేపే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో చెప్తారు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలకే తీస్తారు కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయిపోయి ఉంటుంది సో నిద్ర అలాంటిది నిద్రలో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలనుకున్న వాళ్ళకు చాలామంది లేకపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా నాగరాజు చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు లేచి ఏం చేయాలో తెలియకపోవడం ఎగ్జాక్ట్లీ అండి నేను చాలామందికి పర్సనల్ కోచింగ్ ఇచ్చాను అయితే కోచింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చాలామందికి నిద్ర లేవడం కోసమే కోచింగ్ తీసుకున్నారు లేచారు సక్సెస్ఫుల్గా లేచారు లేస్తూనే అవును ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ లక్ష్యం లేకపోవడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం కాసేపు పడుకుందాం అని వెంటనే వెళ్ళిపోయి ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి లేస్తారు అసలు ఈ మధ్య యూత్ కొంతమందిని అడిగితే ఎన్ని గంటలకు నిద్ర లేస్తారండి అని ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంట కొంతమందిని అడిగితే వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్ అని స్లీపింగ్ ఈజ్ మై హాబీ మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఈ మాట చెప్తే ప్రపంచంలో ఎవరైనా మీకు జీతం ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఉద్యోగం ఇస్తారా స్లీపింగ్ ఈజ్ యువర్ హాబీ అయితే సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలనుకున్న వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి మనకి సర్కేడియన్ సైకిల్ అని ఉంటుంది దీన్ని సర్కేడియన్ సైకిల్ అంటే దాన్ని స్లీప్ సైకిల్ అంటారు ఓకే దాన్ని
సో ఈ సర్కేడియన్ సైకిల్ని మీరు బ్రేక్ చేయాలి పొద్దున లేవాలంటే అసలు పొద్దున్న లేవాలంటే టెక్నిక్ ఏంటో చెప్తాను ఓకే సో లేవాలనుకున్నా వాళ్ళు లేవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరూ ఏం చేస్తారు పొద్దున్న లేవాలనుకుంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారు అలారం అలారం ఫిక్స్ చేసుకుంటారు ఫిక్స్ చేస్తారు ఓకే అనుకుంటాము పొద్దున్నే లేచి ఇంకా మన పని మనం స్టార్ట్ చేసుకుందా రేపు నుంచి దున్నేద్దాం అనుకుంటారు అయిపోయిందా జస్ట్ అలారం అలా మోగుతుంది మోగిన తర్వాత అవునా సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మళ్ళీ లేచి పని చేసుకుందాలే అని అలారం ఆఫ్ చేస్తారు మీరు ఇందాక అన్నది చూసారా అది గంటన్నర అయిపోద్ది అయితే ఈ అలారం పెట్టిన తర్వాత అలారం ఎక్కడ ఉంటుంది పక్కనే అది ప్రాబ్లం దాట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు ఏం చేస్తారు అలారం ఫిక్స్ చేసిన మొబైల్ ఫోను చేతికి అందుబాటులోనే పెట్టుకుని పడుకుంటారు ఎందుకంటే కళ్ళు కూడా తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండా స్నూజ్ చేసే స్కిల్ మనకుంది ఎస్ సో దీనివల్ల సగం నిద్ర లేయాలనుకున్న ప్రయత్నం విఫలం కావడానికి అది ప్రత్యేకమైన కారణం ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే పక్కనే ఉంది సార్ సైకలాజికల్గా చాలా పెద్ద పాయింట్స్ సార్ ఇది నిజమే అదే అదే బిగ్గెస్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నిద్ర లేచాడు అనుకుందాం నిద్ర లేచి ఏం చేస్తారంటే కళ్ళు మూసుకునే వెళ్ళి అట్లా దూరంగా ఉన్న పనులు ఏవైనా చేసి మళ్ళీ వచ్చి పడుకుంటాడు దీనికి కూడా ఒక పెద్ద రీజన్ ఉంది మన కళ్ళలో మెలటోనిన్ అని గ్లాండ్స్ రిలీజ్ చేసే ఒక రకమైన కెమికల్ నిద్రకు ఉపక్రమించేటట్టు చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మెలటోనిన్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందో మనకు నిద్ర వస్తుంది ఈ మెలటోనిన్ ప్రొడక్షన్ వెలుతురు వస్తే ఆగిపోతుంది సో రేపు నిద్ర లేవాలనుకున్న వాళ్ళకి స్టెప్స్ నేను చెప్తాను నెంబర్ వన్ మీ అలాం ఫిక్స్ చేయండి చేసి ఈ ఫోన్ అలాం ఫిక్స్ చేసిన ఫోన్ని వెళ్ళి వాటర్ మొహం కడుక్కునే సింక్ దగ్గర పెట్టండి మీ దగ్గర కాదు ఎక్కడ వాష్రూమ్ ఉందో ఎంత దూరం ఉందో అక్కడ పెట్టండి అంటే మరి మీకు వినపడనంత దూరం కాదు మీకు దగ్గరలోనే మీకు అందుబాటులో లేకుండా నడిచి వెళ్ళి తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉండాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అలారం రింగ్ అవుతుంది రింగ్ అవుతుంది ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ యువర్ బ్లాంకెట్ దుప్పటి మూర్తిగా తీసేయాలి దుప్పటి తీసిన తర్వాత మీ అరికాళ్ళు రెండు నేల కానాలి దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు మంచం మీద నుంచే ఏ పని చేసినా మళ్ళీ మంచానికి అతుక్కుపోయే అవకాశం ఉంది అవును సో అరికాళ్ళు రెండు ఎప్పుడైతే నేను కాంతాయో లేచి నిలబడండి లేచి నిలబడి లైట్ వేయాలి దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే వీలైతే రెండు లైట్లు ఉంటే రెండు లైట్లు వేయాలి ఎందుకంటే నిద్రకు అవసరమైన మెలటోనియన్ ప్రొడక్షన్ ఇమిడిట్గా లైట్ వేస్తూనే ఇమిడియట్గా ఆగిపోతుంది ఆగిపోతూనే నిద్ర మాయమైపోతుంది డిజినెస్ని ఆపేస్తుంది డిజినెస్ని ఆపేస్తుంది మీరు వెళ్ళి సింక్ దగ్గర కనుక ఫోన్ పెట్టుంటే ఫోన్ని ఆఫ్ చేయండి ఏది స్నూజ్ పెట్టండి పెట్టి వెంటనే సింక్లోంచి వాటర్ తిప్పేసి స్ప్లాష్ ఆన్ ద ఫేస్ దెన్ మీ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్లీప్ ఈజ్ గాన్ అవును ఇక థర్టీ పర్సెంట్ మీ లక్ష్యం గుర్తుకు రావాలి ఈ పాటికి అసలు నిద్ర మేలుకుని ఉంటారు కళ్ళు తెరిచి ఉంటారు లైట్లు వెలిగి ఉంటాయి స్నూజ్ ఆఫ్ చేశారు మొహాన్ని నీళ్లు పడ్డాయి ఇంక ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్న లక్ష్యం గుర్తు రావాలి ఎందుకంటే లక్ష్యం ఉండాలి దానికి ముందు మనల్ని మనం చదువుకునే టైమ్ మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కావాలసిన క్వాలిటీస్ ఏదైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా స్కిల్ ఏదైనా డెవలప్ చేసుకోవాలనుకున్నా అదే టైమ్ ఆ టైం ఆ థర్టీ పర్సెంట్ ఇది ఇది పలా పలానా పని చేయాలని అనుకుంటే అప్పటికి మెలకు వస్తే ఆ రేషనల్ మైండ్ని మనం ఏం చేసామంటే పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఇంటలెక్చువల్ మైండ్ యాక్టివ్ అయింది ఇలా చేస్తే తప్ప లేవ లేవ ఇన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా సరే మీ అలవాటు ఎనిమిదింటికి లేచే అలవాటు ఉంటే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అలా పెట్టి రేపు ఈ టెక్నిక్ మీరు వాడారంటే ఫెయిల్ అవుతారు నా ప్రోగ్రాంలను చూసి కూడా మీరు లేవలేదే అనే అనుమానం వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే మీరు నిద్ర లేవాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఏ అలారం లేకుండా ఎన్నింటికి నిద్ర లేస్తున్నారో అంతకంటే ముందు హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ అలారం సెట్ చేస్తే యూ విల్ ఫెయిల్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బా మీరు ఎయిట్కి లేస్తుంటే సెవెన్ థర్టీకి లేవడానికి అలారం పెట్టుకోండి సెవెన్ థర్టీకి నెల రోజుల పాటు లేవగలుగుతూ ఉంటే సెవెన్కి అలారం పెట్టుకోండి ఇంకా సెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి పెట్టండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈజ్ అ సేఫెస్ట్ టైం ఎందుకంటే నా నిద్రను త్యాగం చేశానేమో నేను నిద్రపోలేకపోతున్నానేమో నా నిద్ర అంతా కట్ అయిపోయిందేమో లోపల ఇట్లాంటి బాధ ఏమీ కలగకుండా హాఫ్ అన్ అవరే కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు పైగా నేను చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి అని తను లేచే అవకాశం ఉంది సో ఈ పని చేయండి చూడండి మీరు కరెక్ట్గా మూడు నెలల్లో కనీసం గంటన్నర పాటు ప్రతిరోజు సేవ్ చేయగలిగితే గంటన్నర మూడు నెలల్లో ఉంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా ముందుకు జరిపిన గంటన్నర మీరు సేవ్ చేయగలిగితే మూడు నెలల్లో మీరు చాలా టైం మీరు ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న పుస్తకాలను చదవడం పూర్తి చేస్తారు
అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఎర్లీ బర్డ్ గెట్స్ ద వామ్ సో ఎప్పుడైతే మీరు స్ప్లాష్ మొహన నీళ్లు చల్లారో మొత్తం నిద్ర ఎగిరిపోతుంది నిద్ర ఎగిరిపోతూనే ఇంటలెక్చువల్ మైండ్ యాక్టివ్ అయిపోతుంది యాక్టివ్ అయిపోతూనే రేషనల్ మైండ్ మాట్లాడడం మానేస్తుంది ఇంటలెక్చువల్ మైండ్ చెప్తుంది నువ్వేం సాధించావు ఏం విజువలైజ్ చేసుకున్నావు ఏం సాధించాలనుకున్నావు నీ లక్ష్యాలు ఏంటి నీ లక్ష్యాలు ఏంటి అసలు ఏమి నువ్వు మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు నీ పరిస్థితి ఏంటి వన్ ఇయర్ తర్వాత నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అన్నవి ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటలెక్చువల్ మైండ్ మాట్లాడడం మొదలు పెడుతుందో తను రాసుకున్న లక్ష్యాలన్నింటిని ఒకసారి రెఫర్ చేయడానికి వెళ్తాడు సో మీరేం చేయాలి నిద్ర లేచిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నిద్ర పోవాలి అన్న కోరిక ఎప్పుడు చచ్చిపోతుందో వెంటనే వెళ్ళి మీరు రాసుకున్న లక్ష్యాలని చూడండి అవును తర్వాత మీ ఈ లక్ష్యం సాధిస్తే ఎలా ఉంటానో విజువలైజ్ చేయడానికి సరైన సమయం అది విజువలైజ్ చేయండి సో ఆ విజువలైజేషన్తో పొద్దున్నే స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఆ రోజు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా అండి చాలామంది నిద్ర లేచిన వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా ఈరోజు చాలా బాగుంది తెలుసా పొద్దున్నే నిద్ర లేచాను రేపటి నుంచి లేవాలి చాలా థీరీలు ఉన్నాయి ఇరవై ఒక్క రోజు నలభై రోజులు తొంభై రోజులు అంటే మీరు తొంభై రోజుల పాటు చేయగలిగితే ఇక మీకు అలా మక్కర్లేదు ఇంకోటి చాలా తమాష చెప్పమంటారా నీకు జీవితంలో కూడా చాలా జరిగి ఉంటుంది నాగరాజు జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఒక్కొక్కసారి మనం ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసి ఉంటాం లేదా ట్రైన్కి వెళ్ళాలి ఇంపార్టెంట్ పని మీద వెళ్ళాలి ఎర్లీ మార్నింగ్ అలారం సెట్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం అయినా సరే కరెక్ట్గా అలారం రింగ్ అయ్యే వన్ మినిట్ ముందు ఆటోమేటిక్గా మెలక వస్తుంది జరిగిందా చాలా సార్లు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ మీరు చాలా సీరియస్ అనుకున్న విషయాన్ని ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో అదే మీకు గుర్తు చేస్తుంది అంతకంటే అలా మించింది లేదు అంటే ఆ సీరియస్నెస్ మీకు లైఫ్లో వస్తే అలా మక్కర్లా అందుకే పెద్దవాళ్ళు చూసారో లేదో పాతకాలం పెద్దవాళ్ళు ఈ అలారం కూడా లేనప్పుడు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా లేచేస్తుంటారు వాళ్ళ బయో క్లాక్ని అట్లా రెడీ చేసుకున్నారు సో లేటెస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ విత్ అవర్ విజువలైజేషన్ ఆఫ్ అ ఫ్యూచర్ గోల్స్ అండ్ పొద్దున్న నిద్ర లేస్తే మళ్ళీ నిద్రపోకూడదన్న కోరిక కలగాలంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ మీరు పెట్టుకోకుండా యూ విల్ బీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ టుమారో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మేబీ వాళ్ళ కామెంట్స్లో రాయచ్చు ఎవరైతే ప్రయత్నం చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ మీ కెపాసిటీని బట్టి హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ అయితే డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అవుతుంది హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ముందు పెట్టుకుని నిద్ర లేచి మేము నిద్ర లేచాం అని మీరు చేస్తే నేను కాదు మోటివేషన్ మీ కామెంట్సే మీతో వాళ్ళకి మోటివేషన్గా ఉంటాయి వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే చాలామందికి ఇది నాకే అని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు కంటెంట్ సో ఆ విధంగా చెప్పారు మీరు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్స్ సో మళ్ళీ స్పెషల్ క్లాస్ ఏమన్నా అనౌన్స్మెంట్ ఉందా ఈ మంత్లో శ్రీ వినాయక చవితి సందర్భంగా స్పెషల్గా ట్వంటీ ఎత్తున విజువలైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో జనరల్గా చాలామందికి తెలుసు ఈ విజువలైజేషన్ ప్రతిసారి ప్రతి బ్యాచ్లో కొత్త కంటెంట్ కొత్త విషయాలు చెప్తామని సో ఈ ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ ఎలా బయటపడాలి ఈ ఎమోషన్స్ని ఇంతకుముందు మనం ఫర్గివ్నెస్ ద్వారా చేస్తున్నాం ఈసారి కొంత ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళ చేత చేయించేసి ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ని వదిలించుకొని తేలికపడడానికి తేలికైన మనస్సును ఏదైనా సరే మనకు కావాల్సింది ఆలోచించే అవకాశం ఇవ్వడానికి ఇలాంటి కంటెంట్ కొత్తగా ఐదు రోజుల పాటు మనం ఇస్తున్నాం సో ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్కు ట్వంటీ ఎత్తున బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు కుదిరితే నేను కూడా అటెండ్ అవుతానండి ఖచ్చితంగా మోస్ట్ వెల్కమ్ ఎందుకంటే స్పెషల్ అంటున్నారు ఎందుకంటే వినాయక చవితికి సంబంధించిందే ఒక పెద్ద పండుగలా చేస్తారు స్టార్టింగే అది కాబట్టి సో ఇది ఇట్లాంటి విఘ్నాలు ఏమన్నా ఉంటే అవేమీ విఘ్నాలు రాకుండా ఉండడం కోసం భవిష్యత్తులో ఏదైనా కోరుకొని విజువలైజ్ చేయడానికి ఏ విఘ్నాలు లేకుండా ఉండాలంటే ముందు ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ నుంచి బయటపడాలి కాబట్టి అది సందర్భం ఎమోషనల్ వెయిట్ లాస్ లాంటి ప్రోగ్రామ్ రియలీ హెల్దీ మోడర్న్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎత్ మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కొంతమంది పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కావాలనుకుంటారు అది కావాలనుకున్నా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే నేను ఖచ్చితంగా రామ్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగానే సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు బట్ వెరీ స్పెషల్ వినాయక చవితికి అంటే పండుగ సందర్భంగా ఎలా అయితే మీరు